Hello my dear students this is your social science class and today we are going to study the last and final part of uh, chapter 6 of history town traders and crafts persons we have already done two videos on it and now this is the third and last video so watch it carefully our next topic is a gateway to the west surat Surat which is a city in Gujarat it was the emporium of western trade during the Mughal period aa raha hai samajh mein emporium of western trade means emporium means a place where uh, different varieties of things come for trading wahan par ek hi jagah par jab alag alag tarah ki diverse cheezon ki khareedi aur khareedna aur bechna hota hai us jagah ko emporium kehte hain so western trade ke liye ek emporium tha surat in gujarat during the mughal period and along with uh, surat the gulf of cambay and ahmedabad were also good trading centers surat was the gateway for trade with west asia via the gulf of ormuz gulf of ormuz se it was a port there gulf of ormuz aur wahan se west asia ke sath trading hoti thi and surat is also surat has also been termed as the gate to mecca kyunki wahan se bahut sari ships sail hoti thi mecca ke liye surat port se mecca ke liye bahut sari ships jo hain wahan se sail hoti thi so isliye usko gate to mecca bhi kaha jata hai ab surat ke bare mein baat karte hain that surat was a very important city and it was a cosmopolitan city that means people from all the castes and creeds lived there in the 17th century bahut sare alag alag caste aur creed ke log wahan par sab mil jul kar acche se rehte the 17th century mein to wahan par portuguese dutch english sab logon ki factories aur warehouses hua karte the it was a very important trading center isse pata chal raha hai aapko ki wahan par portuguese logon ke dutch and english all the people all the uh, trading companies have their factories and warehouses at surat theek hai ye is baat se pata chalta hai ki suno ye uh, this is an statement given by english chronicler ovington who wrote an account on the port in 1689 1689 mein unhone surat port ke bare mein kya likha hai ki on an average ek samay par 100 ships of different countries 100 ships of different countries can be found एंकर्ड एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम मतलब किसी भी समय पर चले जाओ आपको वहाँ पर कम से कम सौ शिप्स पोर्ट एंकर्ड हुई दिखती हैं कहाँ पर सूरत पोर्ट पर विच बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज़ की सौ सौ या सौ से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो आपको वहाँ पर देखी जा सकती हैं सो विच शोज दैट सूरत हाउ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर सूरत वॉज एट दैट टाइम ठीक है और क्या चीज़ें थी वहाँ पर देर वर रिटेल एंड होल सेल शॉप्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स कॉटन टेक्सटाइल्स की रिटेल और होल सेल शॉप्स थी वहाँ पर और टेक्सटाइल्स जो सूरत का था इट वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स जरी बॉर्डर्स जरी वर्ड सुना है ना आप लोगों ने गोल्ड की लेस होती है लेस बॉर्डर्स उसके लिए टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत व वेरी फेमस और यहाँ वेस्ट एशिया अफ्रीका यूरोप में इनकी बहुत डिमांड थी जरी वाले कपड़ों की ठीक है द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू हु केम टू द सिटी जो दुनिया भर से लोग आते थे वहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए उनके आराम के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्टेट ने यानी जो किंगडम्स थे वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बिल्ड करवाए थे देर वे मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स एंड इन नंबरेबल प्लेजर पार्कस थे वहाँ पर ठीक है बहुत सारे प्लेजर पार्कस थे then the katiawat states or mahajans had huge banking houses at surat do you understand jaise aaj ke time pe banks hote hain jahan par log apni money ko deposit kar sakte hain wahan se loan le sakte hain usi tarah se uh, is 17th century mein wahan par surat mein bahut sare katiawat states aur mahajan the jinke bade bade banking houses the and in fact unke dwara jo di gayi hundis hoti thi वो दूर दूर की मार्केट में चलती थी हुडीज क्या होती हैं जैसे आज के टाइम पे चेक होता है ना उस तरह से हुडीज होती हैं दैट यू कैन प्रोड्यूस सी द डेफिनेशन ऑफ हुडीज इज गिवन हियर हुडी इट इज़ अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन जैसे अगर किसी सेठ के पास किसी ट्रेडर ने पैसे जमा किए तो वो उसका एक पत्र बना के उसकी एक हुडी बना के उस ट्रेडर को दे देता है और वो हुडी वो कहीं दिखाकर उतने ही पैसों में उतने ही पैसों का सामान खरीद सकता है 
आ रहा है समझ में द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट आ रहा है समझ में कि ये हुंडी को दिखाकर जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट की है उसको क्लेम किया जा सकता है किसी दूसरी जगह पर जाकर ठीक है जैसे कि चेक होता है उस तरह से तो जो काठियावाड़ सेठ और सूरत के जो महाजन थे उनकी जो हुडीज़ थी वो कायरो इजिप्ट में बसरा इराक और एंटवोप इन बेल्जियम यहाँ तक मानी जाती थी मतलब यहाँ तक के जो ट्रेडर्स थे दे यूज टू टेक इन टू कंसिडरेशन द हुडीज़ गिवन बाय द काठियावाड़ सेठ्स एंड महाजन ऑफ सूरत सो बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि सूरत कितना इम्पॉर्टेंट था बट धीरे धीरे क्या हुआ हाईवर सूरत सूरत बिगैन टू डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेवनटीन सेंचुरी सेवनटीन सेंचुरी तक आते आते क्या हो गया उसका डिक्लाइन शुरू हो गया ये हमने पहले भी पढ़ा था कि बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स टाउन्स ऐसे थे जो पह, कुछ समय के लिए बहुत पीक पे टॉप पे पहुंचते थे और फिर बाद में उनका डिक्लाइन हो जाता था तो सूरत का डिक्लाइन क्यों हुआ बिकॉज यहाँ पर क्या हो गया द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी हैपेंड कि मार्केट्स खत्म हो गई और प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ वैसे वैसे सूरत में प्रोडक्टिविटी और क्या चीज़ कम हो गई मार्केटिंग कम हो गई अब जो सी का कंट्रोल था वो किसके हाथ में आ गया पोर्चुगीज में के हाथ में आ गया कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्चुगीज एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेड क्वार्टर्स इन सिक्सटीन पॉर्चुगीज के साथ और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था वहाँ के ट्रेडर्स को तो धीरे धीरे करते करते ये कंपटीशन ने उनको मार्केट से आउट कर दिया मतलब जो सूरत के ट्रेडर्स थे दे लॉस लॉस्ट देयर मार्केट्स एंड आल्सो दे लॉस्ट देयर प्रोडक्टिविटी बट आज के साइन टाइम पे टुडे सूरत इज़ अ बस्टलिंग कमर्शियल सेंटर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कमर्शियल सेंटर है वहाँ बहुत सारी ट्रेडिंग होती है आज के टाइम पे और एंशियन टाइम में सेवनटीन सेंचुरी में भी होती थी ठीक है डिड यू अंडरस्टैंड क्या क्या पढ़ा हमने सूरत के बारे में दैट सूरत वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर और अलॉन्ग विद गल्फ ऑफ कैम खम्बट जिसको कैम्बे भी कहते हैं और अहमदाबाद ये तीनों ही जगह से ट्रेडिंग की जाती थी और और क्या क्या पढ़ा दैट ओविंगटन हैड सेट दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक समय पर सौ से ज़्यादा शिप्स वहाँ पर एंकर्ड होती हैं सूरत पोर्ट पे तो दिस शोज़ द हसल बसल और द एक्टिविटी ऑफ दैट सूरत पोर्ट कि कितनी ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी वहाँ पर होती थी ठीक है सेवनटीन सेंचुरी में पोर्चुगीज डच इंग्लिश सभी लोगों की फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज होते थे सूरत में और सूरत से एक्सपोर्ट क्या किया जाता था ट्रेडिंग ज़्यादातर किन चीज़ों की होती थी फॉर द टेक्सटाइल्स जरी टेक्सटाइल्स जो सूरत की हैं दैट आर वेरी फेमस इन वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप और यहाँ पर दूर दूर से लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते थे जिनके लिए बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बनाए हुए थे दे वर इनमरेबल प्लेजर पार्क ऑल्सो और यहाँ पर ह्यूज बैंकिंग हाउसेज थे काठियावाड़ सेट्स के जिन जो कि हुडीज प्रोवाइड करते थे लोग जो उनके बैंक में उनके बैंकिंग हाउस में जो पैसे जमा करते हैं उनको हुडी दिया करते थे और वो हुडी दूर दूर के देशों में भी मानी जाती थी उसको वैलिड बोला जाता था मतलब उसकी उसका महत्व था दूर के देशों में भी उसका महत्व था पर धीरे 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 जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ सूरत की जो पॉपुलैरिटी थी सूरत एज अ पोर्ट एज अ ट्रेडिंग सेंटर डिक्लाइन एंड पोर्चुगीज एंड इंग्लिश पीपल गॉट होल्ड ऑफ इट ठीक है The next topic is fishing in troubled waters, Masuli Patnam. Masuli Patnam was also known as Machli Patnam, literally a fish port town, जहाँ से मछलियों की trading होती है That मछलियाँ वहाँ पर Krishna River के delta में बहुत सारी fishing लोग करते थे and that was known as fish port town. तो Machli Patnam से it became Masuli Patnam. It was it is situated it was situated on the delta of Krishna River. इन द सेवनटीन सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती थी बोथ द डच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूली पटनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट आंध्रा कोस्ट पर मतलब ईस्टर्न साइड पर वेस्टर्न साइड पर तो अभी हमने पढ़ा सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट लेटर ऑन मुंबई भी कम बॉम्बे एट दैट टाइम बॉम्बे भी कैम एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट और यहाँ पर आंध्रा की तरफ जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर 
क्या था मसूरी पटना वॉज द ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्ट और जो वहाँ पर फोर्ट है फोर्ट ऑफ मसूरी पटना वॉज बिल्ड बाय द डच पीपल ठीक है अपूआ फिशर टाउन दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूली पटनम बाय विलियम मैथवर्ल्ड विलियम मैथवर्ल्ड जो कि एक फैक्टर थे फैक्टर मीन्स द इंचार्ज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ट्रेडिंग के लिए जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी इंचार्ज बनाती थी पूरी इंडिया का उसे फैक्टर बोलते थे तो विलियम एथवर्ल्ड वॉज अ फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सिक्सटीन ट्वेंटी एंड ही रोट अबाउट मसूली पटनम लाइक दैट कि दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकुंडा वेर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट ये चीफ पोर्ट है गोलकुंडा में जहाँ पर कि कंपनी का के एजेंट्स वहाँ पर काम करते हैं इट इज़ ए स्मॉल टाउन बट पॉपुलर्स ये एक छोटा शहर है और बहुत इसकी आबादी है अनवॉल्ड है इल बिल्ट है मतलब इसकी चारों तरफ कोई दीवारें नहीं हैं किलाबंदी नहीं है और ये इल बिल्ट है मतलब अच्छी तरह से बना हुआ नहीं है एंड वर्स सिचुएटेड और इसकी लोकेशन भी अच्छी नहीं है मतलब अच्छी जगह पर सिचुएटेड नहीं है विद इन ऑल द स्प्रिंग्स ऑफ ब्रैकिश ब्रैकिश मतलब ब्रैकिश वाटर होता है ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है द वाटर विच इज़ सॉल्टी बट नॉट एज सॉल्टी एज द सी वाटर जो फ्रेश वाटर जैसा मीठा नहीं होता सॉल्टी होता है लेकिन इतना भी सॉल्टी नहीं होता जितना सी वाटर होता है ऐसे वाटर को ब्रैकिश वाटर कहते हैं मतलब फ्रेश वाटर और सॉल्ट सी वाटर के बीच का जो पानी होता है तो वो ऐसी जगह है जहाँ पर सारा पानी जो है सारे स्प्रिंग्स जो हैं वो ब्रैकिश वाटर के हैं ठीक है तो ही इज ही वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पोर्ट टाउन वो उसकी बुराई कर रहे हैं कि वो अनवॉल्ड है अनवॉल्ड है इल बिल्ट है वो सिचुएटेड है और उसका सारा पानी जो है वो ब्रैकिश वाटर है इट वॉज अ फर्स्ट ऑफ पुआ फिशर टाउन वो पहले पुआ फिशर टाउन था लेकिन धीरे धीरे क्या बन गया वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन गया क्योंकि वहाँ पर शिप्स को एंकर करना बहुत कन्वीनियंट है बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द रोड रोड इज़ अ प्लेस वेयर शिप्स आर कैन एंकर सो बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द रोड इट बिकेम अ रेजिडेंस फॉर मर्चेंट्स एंड सो कंटिन्यूज सिंस आर एंड द डच नेशन फ्रीकुंटेड दिस कोस्ट और ये इसलिए इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि अस यानी आर अपनी बात कर रहे हैं वो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर ट्रेडिंग करती हैं इसलिए इट हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर पोर्ट सो सो दिस इज़ वॉट विलियम एथवर्ल्ड हैज़ रिटन अबाउट मसूली पटनम नाउ द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा उन्होंने क्या किया उन्होंने टेक्सटाइल्स और स्पाइसिस जो कि एक्सपोर्ट होते थे जिनकी ट्रेडिंग होती थी मसूली पटनम से उनके ऊपर रॉयल मोनोपोलीज या कुछ मोनोपोलीज लगा दी जिससे कि क्या ना हो जिससे कि सारे जो ट्रेडिंग के जो अधिकार हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं चले जाए ठीक है सो एज टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली ऑन टू द हैंड्स ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये सभी पूरे व्यापार पे अपना अधिकार ना जमा लें इसलिए कुतुब शाही रूलर्स ने क्या किया कुछ रॉयल मोनोपोलीज इम्पोज कर दी ऑन द ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसिस एंड एज अ रिजल्ट वॉट हैपन कि बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में बहुत फियर्स कॉम्पिटिशन हो गया कट्टर कॉम्पिटिशन होने लगा Among the trading groups like Golconda nobles, Persian merchants, Telugu Komati Chettis, and European traders, in sab ke beech mein bahut zada competition hone laga, aur iski wajah se the city become very populous and prosperous. Jahan par bahut zada trading hogi, naturally, wo city bahut prosperous ho jayegi, aur bahut saare merchants aake rehne lagenge, to populous bhi ho jayegi, matlab bahut abadi bhi bard jayegi uski. एंड धीरे धीरे क्या हुआ लेटर ऑन मुगल्स एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर गोलकुंडा मुगल्स जब औरंगजेब आए मुगल एम्पायर एम्पायर में हमने पढ़ा था कि औरंगजेब ने गोलकुंडा को एनेक्स कर लिया था 1686 और 87 में ठीक है तो वो कैसे हुआ कि मीर जुमला जिनको उन्होंने गवर्नर बनाया था गोलकुंडा का गोलकुंडा का नहीं मतलब अपना गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अपना भेजा और वो गवर्नर ने क्या किया डच और इंग्लिश पीपल को आपस में लड़वा दिया जिसकी वजह से मुगल एम्प्रर को गोलकुंडा को एनेक्स करना इजी हो गया ठीक है सो दिस इज़ हाउ द गोलकुंडा वाज एनेक्स बाय द मुगल एम्प्रर औरंगजेब और इसकी वजह से द यूरोपियन कंपनीज दे पुट देयर फुट बैकवर्ड्स उन्होंने अपना कदम पीछे हटा लिया एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑल्टरनेटिव 
वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स तलाशने लगे मतलब ट्रेडिंग तो उन्हें करनी थी ट्रेड करने ही तो इंडिया में आए थे वो तो उन्होंने दूसरे ऑल्टरनेटिव्स दूसरे विकल्प ढूंढना शुरू किया और वो विकल्प उन्हें किस में मिला वो विकल्प उन्हें मिला द पोर्ट ऑफ बॉम्बे कैलकटा एंड मेड्रास ये तीनों पोर्ट्स जो थे वो उन्होंने डेवलप किए बॉम्बे जो आज प्रेजेंट डे मुंबई है कैलकटा जो प्रेजेंट डे कोलकाता है एंड मेड्रास जो प्रेजेंट डे चेन्नई है इन तीनों पोर्ट्स को उन्होंने डेवलप किया एंड देफोर मसूली पटनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्लाइंड इन द कोर्स ऑफ एटीन सेंचुरी और धीरे धीरे करके मसूली पटनम ने अपनी मर्चेंट्स भी खो दिए अपनी प्रोस्पेरिटी खो दी और एटीन सेंचुरी में उसका पतन हो गया दैट मीन्स वो डिक्लाइन हो गया और आज वो क्या है इट इज़ नथिंग मोर देन अ डिलेपिडेटेड लिटिल टाउन मतलब बहुत ही जीन शीन बहुत ही टूटी फूटी हालत में एक छोटा सा टाउन है मसूली पटनम आंध्र प्रदेश में द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स इन दिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरीज क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारी कंट्री के स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स बिकेम वेरी पॉपुलर इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया बहुत ज़्यादा हमारे स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ गई सो व्हाट हैपन आफ्टर दिस द इंग्लिश डच एंड द फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट हमारे देश में उन्होंने अपनी फ्रेंच अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज एस्टेब्लिश कर दी द इंग्लिश पीपल द डच पीपल द फ्रेंच पीपल ऑल ऑफ दैम एक्सपैंडेड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन इंडिया तो इनिशियली जो इंडियन ट्रेडर्स थे लाइक मुला अब्दुल गफूर एंड वीर जी वोरा दे ओन द लार्ज नंबर ऑफ शिप्स उनके पास बहुत सारी शिप्स थी और वो उनके साथ कम्पीट करते थे दे यूज टू कम्पीट विद दीज इंग्लिश डच एंड फ्रेंच कंपनीज लेकिन धीरे धीरे क्या किया यूरोपियन कंपनीज ने अपना नेवल पावर यूज करना शुरू किया एंड दे फोर्स दीज इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क ओनली एज देयर एजेंट्स मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सी ट्रेडिंग पूरी अपने आ, अपने कब्जे में कर ली और जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स थे मुला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा जो बहुत रिच पीपल थे जो जिनके पास बहुत सारी शिप्स हुआ करती थी वो सभी उनके एजेंट की तरह वर्क करने के लिए मजबूर हो गए एंड अल्टीमेटली जो डच और फ्रेंच कंपनीज थी उनका इन्फ्लुंस भी कम हो गया एंड इंग्लिश एमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब जैसा कि हम जानते हैं हम लोगों हमारी कंट्री पर जो रूल किया किसने किया इंग्लिश पीपल्स ने किया दे वर ब्रिटिश पीपल तो उन डच डच पीपल और फ्रेंच पीपल उनका भी इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो गया एंड इंग्लिश पीपल एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन आर कंट्री क्लियर समझ आया नॉट एक्सपर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स एंड स्पाइस इनकी वजह से क्या हुआ टेक्सटाइल के जो uh, बिजनेस था उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ ठीक है जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली उसका बिजनेस बहुत एक्सपेंड होता है तो टेक्सटाइल्स के साथ और भी दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई थी जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब कपड़ा बनेगा तो उसकी स्पिनिंग होगी वीविंग होगी ब्लीचिंग होगी डाइंग होगी प्रिंटिंग होगी तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स थे जो टेक्सटाइल मैनुफैक्चरिंग से जुड़े हुए थे तो इन लोगों का बिजनेस भी एक्सपैंड होने लगा मतलब हमारे बहुत सारे इंडियन वर्कर्स को स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पीपल को काम मिलने लगा क्योंकि टेक्सटाइल्स का जो डिमांड थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ में और वेस्ट एशिया में बढ़ती जा रही थी ठीक है तो हमारे कंट्री के लोगों को काम तो बहुत मिल रहा था लेकिन एक और उसके साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई थी कि जो क्राफ्ट पर्सनस की इंडिपेंडेंस थी वो धीरे धीरे कम हो गई ठीक है कैसे कम हो गई ये मैं तुम्हें समझाती हूँ कि द हाईवर दिस पीरियड ऑल्सो सो द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द क्राफ्ट पर्सन अब क्या हो रहा था जो टेक्सटाइल की डिमांड्स थी वो और जो टेक्सटाइल की सप्लाई थी वो दोनों किसके हाथ में थी यूरोपियन कंपनीज के हाथ में तो वो अपने मन चाह काम इंडियन वर्कर्स से करवाते थे मतलब दे यूज टू गिव एडवांसेज टू द पीपल वो वीवर्स को स्पिनिंग स्पिनर्स को डायर्स को सबको एडवांस देते थे और जैसा वो कहते थे वैसा सामान उनको तैयार करके देना पड़ता था मतलब क्या हो गया द इंडियन स्किल्ड पर्सन इंडियन क्राफ्ट पर्सन वर द एम्प्लॉयज ऑफ वी कैन से वे द क्लाइंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द पीपल ऑफ यूरोपियन पीपल 
आ रहा है समझ में मतलब उनके लिए काम करते थे वो उनका अपना कोई मतलब अपने मनपसंद के डिज़ाइन नहीं बना सकते थे अपने मनपसंद का कपड़ा नहीं बुन सकते थे अपने मनपसंद कलर्स में डाई नहीं कर सकते थे बिकॉज एवरी थिंग वॉज डिसाइडेड बाय द यूरोपियन एजेंट्स आ रहा है समझ में दे नाउ बिगैन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेज उनको पहले से एडवांस दे दिया जाता था कि आपको ये पैसे दिए जा रहे हैं और इसके बदले में आपको इतना सामान इस डेट तक तैयार करके देना है और उसमें वो डिज़ाइन उनके कलर्स उनके पैटर्न एवरी थिंग वॉज डिसाइडेड बाय द यूरोपियन कंपनीज तो वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्नस और फिर ये भी मजबूरी थी कि आपने एडवांस लिया है वीवर्स ने और क्राफ्ट पर्सनस ने तो उनको सामान भी यूरोपियन कंपनीज को ही बेचना पड़ता था वो अपने मन चाहे कस्टमर को अपना सामान नहीं बेच सकते थे और ना ही अपने मनपसंद डिज़ाइंस को बना सकते थे ठीक है उनको वही डिज़ाइन बनाना पड़ेगा जो कंपनी एजेंट्स ने उनको कहा है सो दिस स्नैच द इंडिपेंडेंस ऑफ द क्राफ्ट पर्सनस और एटीन सेंचुरी में क्या हुआ हमने पहले भी पढ़ा था जब सूरत पोर्ट मसूली पटनम पोर्ट ये सभी डिक्लाइन पर थे तो नए पोर्ट्स की तलाश कर रही थी ये ईस्ट इंडिया कंपनीज और इनको ये नए पोर्ट्स कहाँ पर मिले बॉम्बे कैलकाटा एंड मद्रास मिले इन द सेंस कि उन्होंने एस्टेब्लिश किए दे एस्टेब्लिश्ड पोर्ट्स इन बॉम्बे कैलकाटा एंड मद्रास दीज थ्री सिटीज़ आर द नोडल सिटीज़ ऑफ इंडिया टूडे बहुत बड़ी मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं तीनों मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता तो यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी और जब उनके पास नए पोर्ट्स थे ट्रेड करने के लिए जो कि पूरी तरह से उनके कंट्रोल में थे यहाँ पर इंडियंस की बिल्कुल नहीं चलती थी तो अब जब सारा जो ट्रेडिंग बिजनेस था इट गोज इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज एंड ऑल्सो दे एस्टेब्लिश्ड न्यू टाउन्स नियर दीज पोर्ट्स बॉम्बे कैलकाटा मेड्रास जो हैं वो बहुत बड़ी सिटीज़ के रूप में उभर कर सामने आए क्योंकि सारा काम यहीं से होता था और इसकी वजह से भी सोसाइटी में चेंजेस आए कैसे चेंजेस आए कि जो यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सनस थे उन सबको एक सिटी के एक कॉर्नर में मूव कर दिया ठीक है उनको जो जिस जगह पर वो लोग रहते थे उस जगह को कहते थे वो लोग ब्लैक टाउन्स क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं ब्लैक पीपल कहते हैं ना तो दे एस्टेब्लिश ब्लैक टाउन्स इन द सिटीज़ और वहीं पर ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन जो इंडियंस होते थे वो उनको वहीं पर कन्फाइंड करके रखते थे मतलब वो उनको रहने के लिए वही जगह उपलब्ध थी जबकि वाइट रूलर्स थे दे ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंसेज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मेड्रास और फोर्ट सेंट विलियम्स इन कैलकाटा अपने लिए उन्होंने बहुत शानदार महल और बहुत शानदार किले बनवा लिए बहुत शानदार बिल्डिंग्स बनवा ली और उसमें वो लोग रहते थे सुपीरियर बिल्डिंग्स में एंड द इंडियंस व सपोज टू लिव इन द ब्लैक टाउन्स ओनली ब्लैक टाउन समझ में आ रहा है ब्लैक टाउन्स क्या होगा जहाँ पर इंडियन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन यूज टू लिव और वी कैन से दे वर फोर्स टू लिव बाय द यूरोपियन कंपनीज आ रहा है समझ में तो ये पैराग्राफ भी आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स कैसे डेवलप हुए ठीक है तो इंग्लिश जो कंपनीज थी यूरोपियन कंपनीज लाइक इंग्लिश डच फ्रेंच इनका दबदबा बढ़ता गया उन्होंने इंडियन जो ट्रेडर्स थे उनको सिर्फ अपने एजेंट की तरह रिड्यूस करके रख दिया एंड उसमें इन तीनों में भी इंग्लिश जो थी वो ज़्यादा सुपीरियर ज़्यादा पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फिर टेक्सटाइल बिजनेस बढ़ा तो बहुत सारे स्किल लोगों को काम मिलने लगा बट उनकी इंडिपेंडेंस चली गई और फिर जब नए पोर्ट्स डेवलप हुए नई ट्रेड नई तरह से ट्रेडिंग करने लगे ब्रिटिशर्स तो दे एस्टेब्लिश ब्लैक टाउन्स इन द सिटीज़ विच वे प्रपोज टू बी द टाउन्स वेयर द इंडियन ट्रेडर्स एंड इंडियन क्राफ्ट पर्सन और द सो कॉल्ड ब्लैक पीपल बाय देम यूज टू लिव क्लियर